Ya jadi uh, kerjaan saya disebutnya pen, uh, penata suara. Bidang kami adalah sound post production gitu ya. Um, well I'm what's called in America a re-recording mixer. Um, this is someone who mixes the final sound of a film. Sound post production sendiri itu diantaranya yang termasuk di dalamnya adalah uh, sound editing uh, dan sound mixing gitu ya. Combination of dialogue and music and sound effects all sculpted together to make the sound of the film as you hear it in the cinema. Sound editing sendiri di dalamnya ada dialog editing, ada efek editing dan uh, kadang kita juga termasuk mengerjakan musik editing gitu ya. Kalau di pada waktu musik datang masih butuh revisi atau perubahan ya kita nyebutnya musik editing gitu. For mix at Jakarta Film Studio yang JFS itu Jakarta Film Studio. Jadi uh, kami berjalan sudah uh, sekian lama, akhirnya kita, kami menemukan partner dengan Pak Manoj MD de, yang menjawab tantangan kita berdua sebenarnya untuk membuat uh, sebuah fasilitas sound post production yang sesuai dengan standar internasional gitu. Jadi selama ini kita kalau mixing selalu terbang ke negara luar gitu, misalnya ke Bangkok, ke Hong Kong, ke Australia dan sebagainya gitu untuk mixing yang proper. Nah, karena di Indonesia sampai saat ini kita belum punya gitu ya. Manoj and MD Pictures uh, were a client of mine from my days in Los Angeles. Um, I was the owner of a studio called Wildfire Studios. Um, we did post production on a lot of films in the U.S. for the the last 12 years. Um, And about four years ago, uh, Manoj brought a film to me to mix in Los Angeles that was an Indonesian production over here. During the making of those films, Manoj and I talked about uh, the idea of uh, a post-production facility and how it ran and what facilities we had in our, our studios in, in Los Angeles. You know what? I would really like to build a wildfire here in Jakarta. Um, and so I came out, flew out, and we had a look at um, the Chega Studios lot. Um, and he showed me a room, uh, sorry, a building that was uh, at the front of the lot and said, could we turn this into the studio? So then I worked, um, with Vicky here um, to design uh, within that space the most efficient layout of studio mixing stages, recording stages, edit rooms that we could that would uh, create a good balance of facilities to make as many pictures as possible. Fasilitasnya sebenarnya cukup komplit gitu ya. Yang yang terutama adalah bisa membuat mixing 5.1, 7.1 yang proper gitu. Tapi kemudian Pak Manos uh, ngajak uh, untuk untuk kenapa nggak sekaligus aja kita bikin yang lebih baik gitu. Dalam arti format tata suara film saat ini yang ada di dunia ini uh, uh, dimiliki oleh Dolby ya, itu Dolby Atmos gitu ya. Tantangan ini sangat menarik dan akhirnya berhasil diwujudkan di sini gitu. Jadi kita sekarang di Formis at JFS kita punya satu mix stage kita yang pertama di Jakarta uh, yang bisa mixing Dolby, Dolby Atmos gitu. Selain itu kita juga punya ruang mixing kedua dan ketiga yang hanya uh, bisa untuk mixing uh, Dolby 7.1 gitu ya. Ketika kita ingin membuat uh, studio mixing yang sesuai dengan standar Dolby kita selalu harus mengikuti tahapan-tahapan yang di yang di, yang diminta oleh mereka gitu ya tahapan desain tahapan desain ini nah kebetulan kita mengajak rekan kita um, namanya Chris David dan Jonathan Wells uh, yang sebagai konsultan kita dalam desain uh, studio ini gitu ya jadi uh, Chris David yang uh, mendesain ruangannya uh, secara akustik secara uh, layout secara um, apa, posisi speaker, kebutuhan amplif, amplifikasi, uh, Jonathan, Jonathan Wells yang uh, <coughs> mendesain sistemnya, uh, sistem uh, peralatannya, uh, protusnya, uh, koneksi networknya dan sebagainya gitu. 
Nah pada waktu konstruksi ini kita dibantu oleh rekan kita dari Akustika Suara tentunya. Saya diminta untuk bisa terlibat untuk membangun Formix JFS ini. Di dalam Formix JFS ini ada banyak ruangan-ruangan yang memang akan digunakan sebagai ruangan post production baik dari MD maupun dari eksternal lain untuk bisa memproduksi film di ruangan ini. What we do is basically create a small cinema, um, but then we put a large mixing console in it and um, a lot of uh, other audio equipment um, so that when we're making the choices that we have to make about what the sound of the film should be, we are listening in a comparable environment to, to the way it's going to play in the theater. Di dalam fasilitas ini, kita memiliki big mixing room, kemudian ada medium mixing room, kemudian ada small, kemudian ada beberapa ruang-ruang edit-edit kecil, ada foley room, ada ADR, kurang lebih ada 15 room yang ada di dalam bangunan ini. Klien meminta kita untuk bisa memenuhi sertifikasi Dolby Atmos. Seperti yang kita tahu bahwa sertifikasi Dolby Atmos pada saat ini di Indonesia belum ada ruangan yang memiliki uh, sertifikasi Dolby Atmos. Ketika mereka mulai masuk ke dalam pengukuran reverberation time, kami ada catatan kecil. Uh, ketika catatan itu diberikan kepada kami, kami segera merespon dan kami memerlukan waktu 2 jam untuk memperbaiki kondisi ruangan tersebut yang kami lakukan bukan melakukan proses ekualisasi pada uh, device tapi yang kami lakukan adalah kami mentreat ruangan kembali retreat boleh kita bilang uh, setelah kami melakukan repair kurang lebih dua jam kami melakukan pengukuran ulang secara bersama-sama saya benar-benar happy banget gitu uh, saat kita bisa mencapai artinya ini adalah satu kebanggaan buat kami apa yang kami lakukan, kami juga bisa mencapai standar internasional. Suara yang dihasilkan di ruang ini akhirnya sesuai dengan standar Dolby gitu. It sounded exactly the same there as it did here. So that the uh, what we call the translation of the room uh, was excellent. That the way it sounded here in the studio and the way that it sounded where we based all of the decisions were taking about how the film should sound was exactly the same way it sounded in uh, the premier theater probably in, in Jakarta. Well, uh, any project has a lot of obstacles and difficulties. In this project, one of the problems for me was that I was living and working 5,000 miles away or 8,000 or whatever it is uh, in Los Angeles. And so I was working on designs there and equipment choices and, and, and things like this. Uh, but really the main team was here in Jakarta working on uh, the project here. So communication was certainly uh, an important thing. One thing that was very important to me and I stressed early on is due to the layout in the house or the building, we have a mixing stage which can be incredibly loud and right next to it, we have what is called an ADR stage for dubbing purposes to record actors who might actually just be whispering. And so if we're gonna record whispers, the room needs to be really, really quiet. So to have uh, a massive, loud um, uh, action film mix in the very next door room, uh, I'm sure all of you have been in cinema at some stage and heard the, no, the sound of the, the film from the next door theater. Um, we couldn't afford to have that, so uh, I did need guarantees from from Acoustica that uh, the audio separation was going to be complete. As I said, the voice recording stage and also a Foley recording stage, uh, which if anything has to be even quieter than the, the dubbing stage because there we're recording just movements and sometimes if I'm just trying to record this it's way quieter than the voice and and really it's not going to work unless the room is absolutely silent 
uh, and I'm glad to say that it is. So this all reflects very well, I think, on the job that Acoustic have done in designing this place. Artinya kami uh, harus melakukan ini sangat ekstra. Karena kenapa? Ruang voli ini dikelilingi oleh uh, ancaman-ancaman kebisingan yang tidak kecil. Yang pertama adalah dia langsung bersebelahan dengan ruangan big yang tadi saya bilang, big cinema. Di dalam big cinema itu, itu kurang lebih ada 42 speaker yang bunyi di, di dalam sana dan ada kemungkinan mereka akan bunyi secara bersamaan. Ada kemungkinan. Kemudian, di sisi lainnya, uh, tembok ruang uh, voli itu langsung terpapar dengan traffic. Artinya kita bagaimana kita benar-benar bisa mengisolate di seluruh frekuensi itu dengan sangat baik. Dan ini adalah tantangan bagi kami yang tidak mudah. Karena bukan hanya NC-nya juga harus dicapai secara rendah, reverberation time di dalam ruangan tersebut pun juga harus bisa dicapai dengan sangat baik. Standar yang kami lakukan untuk melakukan pengukuran reverberation time, kami menggunakan ISO 3382 part 1 atau part 2. Dan kami juga menggunakan standar ISO 16283 part 1. Airborne Insulation Measurement untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh tim kami itu memang sudah mencapai standar yang dimaksud. Kami melihat uh, jam terbangnya sudah tentunya sudah cukup tinggi jadi segala hal yang berhubungan dengan pembangunan studio ini sudah bisa dijawab dengan baik dan benar gitu artinya sudah seperti yang apa kita harapkan gitu ketika kita menanyakan Hal-hal yang berhubungan dengan akustik atau berhubungan dengan instalasi semuanya bisa dijawab dan dilaksanakan dengan benar. Gitu. This job has been done incredibly quickly, in my opinion. For instance, in my discussions with Dolby Laboratories recently, I was meeting with them in London. They were extremely surprised how quickly this project had gone through. So, one recommendation I'd make is that um, this, you know, not only did we manage to design this thing. Uh, but also to build it and complete it and commission it uh, all in a pretty short period of time. And uh, uh, I think that I've seen numerous instances where we've needed to make a change and the Acoustica team has just got right on it and, and, and completed it in a very short period of time and completed it well. So, uh, yes, I would recommend them. Ya, tidak diragukan lagi ya tentunya maksudnya dari hasil yang di, sudah dikerjakan uh, tidak banyak tidak banyak catatan uh, revisi dari standar do, dari orang doginya sendiri itu membuktikan bahwa uh, semua yang dikerjakan oleh akustika suara sudah sudah sesuai dengan prosedur yang baik dan benar gitu jadi ya tentunya kami mereka mengendekasikan semoga uh, makin banyak uh, kliennya makin banyak uh, proyeknya dan makin banyak orang yang melakukan proses uh, pembangunan akustik dengan benar bersama akustika suara.